Khát vọng thanh niên đất sen hồng vì Đồng Tháp nghĩa tình năng động sáng tạo là chủ đề chương trình giao lưu gặp gỡ giữa thường trực tỉnh ủy với cán bộ đoàn viên thanh niên nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào chiều nay. Tại buổi giao lưu, cán bộ đoàn viên thanh niên đã trao đổi, đề xuất nhiều vấn đề xoay quanh việc hỗ trợ cho thanh niên khuyết tật có điều kiện phát triển, đặc biệt là đào tạo nghề và có việc làm ổn định sau đào tạo, tiếp tục hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên bằng những chính sách đột phá về vốn, công tác quản trị, giúp đỡ cho thanh niên sau khi cai nghiện và mãn hạn tù. Bên cạnh ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến trên, Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong cũng mong muốn mọi cán bộ đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy vai trò nồng cốt, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện, khơi gợi các ý tưởng đổi mới sáng tạo. Tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu vào sáng nay, tập đoàn CHL Việt Nam mong muốn đồng hành, gắn kết với Đồng Tháp trong hoạt động cải tiến chất lượng nguồn nhân lực, lao động kỹ năng đáp ứng nhu cầu chuyển dịch kinh tế theo chiều sâu, qua đó hỗ trợ giải quyết việc làm, giảm nghèo, tối ưu quá thẳng dư từ việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài cho tỉnh, tăng cường năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Cụ thể là tuyển chọn và đưa lao động đi làm việc tại Đài Loan, ngành sản xuất chế tạo và ngành nông nghiệp, và thực tập sinh đi Nhật Bản, ngành công nghiệp và dịch vụ chăm sóc. Hợp tác với các trường tại Đồng Tháp để liên kết đào tạo học viên có nhu cầu đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản. Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cho biết, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Bên cạnh giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động, tỉnh còn đặc biệt quan tâm công tác đào tạo nghề, tạo điều kiện cho lao động khởi nghiệp, áp dụng kỹ năng tác phong chuyên nghiệp hiện đại sau khi về nước. Khẳng định để hướng hợp tác của tập đoàn rất phù hợp với tỉnh, ông Đoàn Tấn Bửu đề nghị phía tập đoàn có văn bản chính thức, đồng thời chỉ đạo các sở ngành đơn vị liên quan, các cơ sở đào tạo phối hợp tạo điều kiện để tập đoàn tìm hiểu, xúc tiến các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Sáng nay, Hội cựu giáo chức tỉnh Đồng Tháp tổ chức đại hội đại biểu lần thứ ba nhiệm kỳ 2021-2025 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và định hướng công tác trong nhiệm kỳ mới. Đến dự và chúc mừng đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cấp hội cựu giáo chức trong tỉnh đối với công tác khuyến học, phát triển giáo dục tại địa phương. Nhấn mạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tiếp tục dành nguồn lực lớn để đầu tư cho giáo dục. Ông Đoàn Tấn Bửu mong muốn Hội cựu giáo chức tiếp tục có những đóng góp cho ngành giáo dục tỉnh nhà, trong đó tham gia phản biện, tư vấn, đóng góp ý kiến, các vấn đề về giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý cho học sinh dân dân. Đại hội đã nhất trí bầu ban chấp hành mới gồm 25 thành viên. Ông Nguyễn Quang Nhi, Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh, đắc cử Chủ tịch Hội cựu giáo chức tỉnh. Chiều nay, Trung tâm Internet Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phần mềm INET tổ chức lễ khai trương điểm đăng ký tên miền quốc gia.vn tại Đồng Tháp. Điểm đăng ký tên miền quốc gia.vn đặt tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ số 12, đường Trần Phú, phường 1, thành phố Cao Lãnh. Các tổ chức cá nhân có thể đăng ký trực tuyến tên miền quốc gia.vn tại địa chỉ vtict.vn. Ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh trụ cột kinh tế số có hai chỉ số thành phần về sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam.vn. Việc khai trương điểm đăng ký tên miền quốc gia.vn là hoạt động mở đầu tiên phong thực hiện lộ trình chuyển đổi số tại Đồng Tháp, qua đó nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy phát triển tài nguyên Internet. Với tên miền quốc gia.vn là trung tâm, một thành tố quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. So với tên miền quốc tế, tên miền quốc gia.vn có nhiều ưu điểm lợi thế như an toàn, nhận diện và tin cậy. Trong tuần tới, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 4, lãnh đạo tỉnh sẽ tham dự cà phê doanh nghiệp tại khu công nghiệp Sa Đéc, làm việc với hội quán và khảo sát mô hình sản xuất ở huyện Châu Thành, làm việc với Quỹ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về tình hình giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, dự hội nghị tổng kết đề án phát triển du lịch. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe thông tin hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hỏi, các câu hiệu nào được tập trung sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026? Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, các cơ quan tổ chức địa phương 
cần tập trung sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền sau đây. Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức tài xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân do nhân dân vì nhân dân toàn đảng toàn quân toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng của bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026. Đảng Cộng sản Việt Nam quan dinh muôn năm, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.